हेलो स्टूडेंट्स टूडेज टॉपिक इज शट डाउन अ शट डाउन रेफर्स टू अ शॉर्ट रन डिसीजन नॉट टू प्रोड्यूस एनीथिंग ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ करंट मार्केट कंडीशंस तो बेसिकली शट डाउन एक तरीके का एक शॉर्ट रन डिसीजन है कि कुछ समय के लिए आपने अपनी प्रोडक्शन को रोक दिया है कुछ समय के लिए आपने अपने बिजनेस को बंद कर दिया है बिकॉज ऑफ करंट मार्केट कंडीशन क्योंकि करंट मार्केट कंडीशन जो है वो फेवरेबल नहीं है तो कुछ समय के लिए आपने अपने बिजनेस को शट डाउन कर दिया है वेयर एज एग्जिट रेफर्स टू अ लॉन्ग रन डिसीजन टू लीव द मार्केट जबकि जब जो एग्जिट वर्ड होता है वो हम इसलिए यूज करते हैं वो एक लॉन्ग रन डिसीजन है कि आपने परमानेंटली अपने बिजनेस को बंद कर दिया है और आपने यू हैव लेफ्ट द मार्केट सो इट इज अ लॉन्ग रन डिसीजन टू लीव द मार्केट अ फॉर्म दैट शट्स डाउन टेम्पररली स्टिल हैज टू पे इट्स फिक्स कॉस्ट एक फॉर्म जिसने शट डाउन किया है कुछ समय के लिए टेम्पररली अपने बिजनेस को बंद किया है उसे फिक्स कॉस्ट बियर करनी होगी फिक्स कॉस्ट मतलब जैसे कि जस्ट आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल रेंट ऑन लैंड तो लैंड जो होता है वो हमारा एक तरीके का फिक्स फैक्टर है राइट right? तो उस पर जो आप रेंट पे कर रहे हैं दैट इज अ फिक्स कॉस्ट वो तो आपको पे करनी ही होगी वेयर एज अ फॉर्म दैट एग्जिट फ्रॉम द मार्केट जबकि एक फॉर्म जिसने मार्केट ही छोड़ दी है जिसने एग्जिट कर दिया है जिसने अपने बिजनेस को परमानेंटली बंद कर दिया है इट डज नॉट हैव टू पे एनी कॉस्ट एट ऑल वेदर फिक्सड और वेरिएबल तो ना तो उसे फिक्स कॉस्ट बेयर करने की जरूरत है ना उसे वेरिएबल कॉस्ट बेयर करने की जरूरत है फिक्स कॉस्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ लाइक लाइक रेंट ऑन लैंड राइट वेरिएबल कॉस्ट आपकी हो गई फॉर एग्जाम्पल लेबर जो होता है लेबर एक तरीके का वेरिएबल फैक्टर है तो उसे हम क्या पे करते हैं वेजेस सो वेजेस पेड टू लेबर इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट ओके तो एक फॉर्म जिसने कुछ समय के लिए अपने बिजनेस को शट डाउन किया है बंद किया है उसे अब उसे वेरिएबल कॉस्ट तो बेयर करने की जरूरत नहीं है बिकॉज जब वो प्रोडक्शन ही नहीं कर रहा तो उस, उसने उसके वर्कर्स काम ही नहीं कर रहे तो उसे वेजेस पे करने की जरूरत नहीं है सो अ फॉर्म दैट शट डाउन नीड नॉट टू बियर एनी वेरिएबल कॉस्ट बट येस इट हैज टू पे इट्स फिक्स कॉस्ट लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है वो उसे बेयर करनी होगी फॉर एग्जाम्पल रेंट ऑन लैंड जबकि एक फॉर्म दैट एग्जिट फ्रॉम द मार्केट जिसने परमानेंटली अपने बिजनेस को बंद कर दिया है इट डज नॉट हैव टू बियर एनी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट तो ना तो उसे फिक्स कॉस्ट बेयर करने की जरूरत है ना उसे वेरिएबल कॉस्ट बेयर करने की जरूरत है बिकॉज उसने तो परमानेंटली लीव कर दिया है मार्केट को फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द प्रोडक्शन डिसीजन दैट अ फार्म ऑफ फेसिस तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं दैट कंसिडर द प्रोडक्शन डिसीजन दैट अ फार्म ऑफ फेसिस द कॉस्ट ऑफ द लैंड इज वन ऑफ द फार्मर्स फिक्स कॉस्ट तो जैसा कि अभी मैंने कहा था आपको कि लैंड पे हम क्या पे करते हैं रेंट ठीक है तो रेंट ऑन लैंड इज लाइक अ फार्मर्स फिक्स कॉस्ट इफ द फार्मर डिसाइड्स नॉट टू प्रोड्यूस एनी क्रॉप वन सीजन द लैंड लाइज फेलो एंड ही कैन नॉट रिकवर दिस कॉस्ट तो अगर फार्मर कुछ भी कोई भी क्रॉप प्रोड्यूस नहीं करता तो उस सिचुएशन में द फार्मर कैन नॉट रिकवर द कॉस्ट ऑफ द लैंड जो भी वो रेंट पे कर रहा है उस लैंड पर वो उसे रिकवर नहीं कर पाएगा सो व्हेन मेकिंग द शॉर्ट टर्म डिसीजन वेदर टू शट डाउन फॉर अ सीजन द फिक्स कॉस्ट ऑफ अ लैंड इज सेट टू बी अ सन कॉस्ट सन कॉस्ट के बारे में हम अपनी फर्दर uh, वीडियोज में हम इसे समझेंगे कि सन कॉस्ट क्या है By contrast, if the farmer decides to leave farming altogether, he can sell the land. लेकिन अगर फार्मर ने डिसाइड कर लिया है कि वो परमानेंटली फार्मिंग के फार्मिंग का जो प्रोफेशन है उसे ही छोड़ देगा तो उस सिचुएशन में ही कैन सेल द लैंड सो वेन मेकिंग द लॉन्ग रन डिसीजन वेदर टू एग्जिट द मार्केट द कॉस्ट ऑफ द लैंड इज नॉट संक Now let's consider what determines a firm's shutdown decision. If the firm shuts down, it loses all the revenue from the sale of its product. At the same time, it saves the variable cost of making its product, but must still pay the fixed cost. अब इस चीज को ध्यान से समझिए. अगर किसी firm ने shut down किया है, कुछ पर्टिकुलर कुछ टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए उसने अपने बिजनेस को बंद कर दिया है बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल मार्केट कंडीशन उस सिचुएशन में द फॉर्म विल लूज ऑल द रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट बिकॉज जब आपने अपने बिजनेस को ही बंद कर दिया तो रेवेन्यू तो जनरेट होगा नहीं सो यू विल लूज द रेवेन्यू 
but at the same time you will save the variable cost of making the product variable cost matlab jaise ki wages to jab aapne apne business ko band kar diya hai kuch samay ke liye to aapko wages pay karne ki zarurat nahi hai so you will save the variable cost but you must still pay the fixed cost fixed cost matlab jaise ki rent on land to ye aapko bear karna padega you will have to bear the fixed cost thus the firm shuts down if the revenue that it would get from producing is less than its variable cost of production to kehne ka matlab ye conclusion part ye ki ek firm ko apne business ko temporarily kuch kuch samay ke liye shut down uh, kuch kuch samay ke liye apne business ko band kar dena chahiye kab agar uska jo total revenue hai it is unable to recover the total variable cost of production अगर आप इतना भी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे कि आप अपने वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर पाओ तो ऐसे सिचुएशन में फर्म को शट डाउन कर देना चाहिए वो ये कह रहा है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं दैट इफ टी आर स्टैंड फॉर टोटल रेवेन्यू वी सी स्टैंड फॉर वेरिएबल कॉस्ट देन द फॉर्म डिसीजन कैन बी रिटर्न एज शट डाउन इफ टोटल रेवेन्यू इज लेस देन द वेरिएबल कॉस्ट अगर आपका टोटल रेवेन्यू जो है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट से कम है देन द फॉर्म शुड शट डाउन इसको हम नेक्स्ट स्टेप में ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मैं दैट इफ आई डिवाइड दिस इक्वेशन इफ इफ आई डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय आउटपुट टी आर बाय क्यू लेस देन टी वी सी बाय क्यू टोटल रेवेन्यू बाय आउटपुट लेस देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय आउटपुट तो टी आर बाय क्यू क्या हो जाएगा अगर मैं ऐसे लिखूँ पी टाइम्स क्यू अपॉन क्यू राइट बिकॉज टोटल रेवेन्यू क्या होता है पी टाइम्स क्यू और ये आपका हो जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट राइट क्यू से क्यू कैंसल आउट बचा गया पी लेस देन ए वी सी तो ये कंडीशन बनती है लास्ट में दैट दे आर फोर द फॉर्म शट डाउन क्राइटेरिया कैन बी रीस्टेटेड एज शट डाउन इफ प्राइस ऑफ द गुड इज लेस देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर जो आपका जो प्राइस है गुड का इट इज लेस देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड द फॉर्म शुड शट डाउन its business that is a firm chooses to shut down if the price of the good is less than the average variable cost of production when choosing to produce the firm compares the price it receives with the average variable cost that it must incur to produce the typical unit to uh, so when choosing to produce firm kya compare karta hai firm compare karta hai kisko price of the good ko with the average variable cost of production if the price doesn't cover the average variable cost the firm is better off stopping production altogether to agar jo aapka jo price hai it does not cover the average variable cost then the firm should shut down the firm will be losing money since it still has to pay its fixed cost but it would lose even more money staying open so no doubt jab aap apne business ko shut down kar doge to aapko fixed cost to bear karni hogi jo land pe aapko rent vagera pay karna hai wo to aapko pay karna hi hoga but usse zyada nuksan tab hoga agar aap apne business ko continue rakhte ho to tab aapko aur zyada nuksan hoga to isliye zyada better hai ki aap apne business ko kuch samay ke liye shut down kar dijiye band kar dijiye the firm can reopen in the future if conditions change so that the price exceeds average variable cost aur agar future mein jo price hai it uh, uh, the, the the price of the good it covers the average variable cost or it exceeds the average variable cost of production then the firm can reopen so we now have a full description of a competitive firm's profit maximizing strategy to agar hum competitive firm ki profit maximizing strategy ke bare mein baat kare to ab hum iska full description de sakte hain kaise if the firm produces anything it produces the quantity at which the marginal cost equal the price of the good to ye baat humko pata hai ki agar profit maximizing condition hum dekhe competitive firm ki to wo kya hai price equal to marginal cost this is the profit maximizing profit maximizing condition kiske case mein in case of 
case of competitive competitive firm तो competitive firm के case में profit maximizing condition क्या है price ही price should be equal to marginal cost yet if the price is less than average variable cost the firm is better off shutting down and not producing anything लेकिन अगर जो price है it does it, it does not cover the average variable cost or it is less than average variable cost then the firm should shut down तो यहां पर आप इस figure में देख सकते हैं that um, यह आपका MC curve है right so in the short run the firm produces on the MC curve if price is greater than AVC right तो फॉर्म सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन में प्रोड्यूस करेगा इसको हम ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं यहां पर ये जो पोर्शन है एमसी कर्व का सिर्फ इस पोर्शन पर जो है वो फॉर्म प्रोड्यूस करेगी शॉर्ट रन में बिकॉज़ इन दिस पोर्शन द प्राइस इज एबल और द प्राइस इज एबल टू कवर द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इन दिस पोर्शन प्राइस एक्सीड्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जबकि अगर हम इसके लोअर पोर्शन में यहां पर देखें इन दिस पोर्शन इन दिस पोर्शन प्राइस इज लेस देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड दैट इज अ रीजन इट विल शट डाउन इफ प्राइस इज लेस देन एवीसी इन दिस पोर्शन आप इस पोर्शन में अगर देखें जो प्राइस है इट इज नॉट एबल टू कवर द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट द कॉम्पिटेटिव फॉर्म शॉर्ट रन सप्लाई कर्व इज तो जो कॉम्पिटेटिव फॉर्म का शॉर्ट रन सप्लाई कर्व होता है वो क्या है इट इज द पोर्शन ऑफ इट्स एम सी कर्व दैट लाइज अब द ए बी सी कर्व तो अगर हम कॉम्पिटेटिव फॉर्म के शॉर्ट रन सप्लाई कर्व की बात कर रहे हैं तो वो क्या है इट इज दिस पोर्शन द पोर्शन ऑफ द एम सी कर्व दैट लाइज अब the avc curve because in this portion the price is greater than avc so this is the this portion is the competitive firm's short run supply curve clear so that's all from my side thank you